հարգելի ներկաներ, ողջունում ենք ձեզ Հայաստան ճապոնյա անցյալը ներկան և ապագայի հերանկարները գիտաժողովում։ Գիտաժողովի նպատակն է վերայի մաստավորել և վերա արժևորել Հայաստանի և ճապոնյայի դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյա պատմությունը։ Թե եւ աշխարհագրերն հերո, սակայն երկու երկրների ժողովուրդներն ունեցել են եւ ունեն բազմաթիվ պատմական, պատմադիվանագիտական եւ մշակութային առնչություններ։ Ճապոնիայի մասին առաջին տեղեկությունը մեզ հասել է Թովմաս եպիսկոպոս Վանանդացու հին հայկական քարտեզից, տպագրված 1695 թվականին Ամստերդամում։ Համատարած աշխարհացույցը երկու կիսագնդերի հայերեն առաջին տպագիր քարտեզ Ատլասն է, որը համարվում է մեր օրենում օկտագորցվող քարտեզների նախատիպը։ Այն ժամանակի լավագույն եւ արտիական քարտեզներից մեկն էր, որտեղ առաջին անգամ պատկերվել է նաեւ Ճապոնիան։ Ճապոնիան առաջին անգամ հիշատակվել է հայկական տպագիր աղբյուրում 1805 թվականին Ստեփանոս Ագոնցի աշխատությունում, որտեղ հեղինակը մանրամասն նկարագրել է Ճապոնիայի բնությունը, պատմությունը, լեզուն եւ սովորույթները։ թվականին Վիեննայում տպագրվել է ճապոներեն լեզվի բառարան։ Գրքի հրատարակումը պահանջում էր առանձնահատուկ մոտեցում, քանի որ անհրաժեշտ էր վիմատպել թվով 1034 ճապոներեն հիերոգլիֆներ։ Այդ բարդ աշխատանքը կատարեց Մխիթարյան Միաբանությունը, որի անունը նշված է բառարանի դիմ 3-ին։ թվականին լույս տեսավ առաջին հայալեզու գիրքը Ճապոնիայի մասին որտեղ իր հուշերով եւ տպավորություններով է կիսվում Հեղինե Մելիք Հայկազյանը։ Մի պատույթ ճապոնում գրքի Հեղինակը մանրամասը նկարագրում է իր տեսած քաղաքները, ճապոնացիների ավանդույթներն ու սովորույթները, կրոնը եւ Ճապոնիայի պատմությունը։ Հայ ճապոնական առնչությունները հիմնականում աչքի են ընկել արև տրիվոլորտում, որոնց մասին մեզ տեղեկություններ են հասել 19-րդ դարից սկսած, երբ ճապոնիան դուրս գալով մեկ ուսացումից իր դռները բացեց օտարերկրացիների առջև։ Ճապոնիայում արև տրատնտեսական գործունեություն էին ծավալում հնդկահայ վաճառականները։ Այս մասին առավել մանրամասն կարելի է տեղեկանալ Արծվի Բաղչինյանի հայ ճապոնական պատմական եւ մշակութային առնչությունները գրքից։ Կան վկայություններ առևտրային հաջող համագործակցության վերաբերյալ։ Հայ անվանի գործարար Ալեքսանդր Մանթաշյանը, ով համարվում էր ժամանակի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը եւ ստացել էր նավթային թագավոր մականունը, հիմնադրում է նավթային գործարան Ալեքսանդր Մանթաշյան եւ ընկերություն անվամբ։ Ալեքսանդր Մանթաշյանի ջանքերով կառուցվել է նավթային խողովակ, որի միջոցով նավթ է մատակարարվել Ճապոնիա եւ Չինաստան։ Հազարութարինուսունականներից Երևանի կոնյակի գործարանը սկսեց հայկական կոնյակ կարտահանել Ճապոնիա։ Հայաստանի առաջին հանրապետության վարչապետ եւ արտաքին գործերի նախարար Համո Հանջանյանը 1920 թվականի հուլիսի 21-ին Դիանա Աբգարի նշանակում է Ճապոնիայում Հայաստանի պատվավոր հյուպատոս։ Հուլիսի վերջին Աբգարին է հանձնվում Համո Հանջանյանի կողմից ստորագրված հավատարմագիրը։ Եվ Դիանա Աբգարը երբ եւ չեր եղել պատմական հայրենիքում սակայն հայոց ցեղասպանության տարիներին նա մեծ ցավ է ապրել իր ազգի ճակատագրի համար։ Աբգարն իր միջոցներից օգնություն է տրամադրել հայ գաղթականներին։ Մեծանուն հայուհու շնորհիվ էր, որ հարյուրավոր հայ գաղթականներ կարողացել են Ճապոնիան օկտագորցել որպես տարանցիկ ճանապար հասնելու Ամերիկայի միացյալ նահանգներ։ 
Դիանը ապգարի կյանքն ու գործունեությունը վեր չերս է հանրայնացվել։ Այդ հարցում մեծ է հայագետ, հայ ժողորդի բարեկամ, հիտեհար ու նակաջիմայի դերակատարումը։ Նրա շնորհիվ մեզ հայտնի է Դիանը ապգարի շիրիմի գտնվելու վայրը։ Նրա գործադրած մեծ ճանկերի շնորհիվ գտնվել եւ մեզ է փոխանցվել ապգարի ստեղծագործությունների մի մասը։ 1922 թվականին Ճապոնիայում բացվեց հայ օկնության ֆոնդը։ Օսմանյան կայսրության ոճրագործություններից ողջ մնացած հայերին զորակցություն եւ օկնություն տրամադրելու նպատակով։ Հիմնադրամի ստեղծման գաղափարը պատկանում էր Օսմանյան կայսրությունում միացյալ նահանգների դեսպան Հենրի Մորգենթաուին։ Ճապոնիայի հայ օկնության կոմիտեի նախագահությունը ստանձնեց առաջատար գործարար բարերար Էչի Շիբուսավա։ Սույն կոմիտեին մեծ օկնությունը տրամադրել նաև Ճապոնիայի արքայազն Տոկուգավա Յոշիհիսան։ Շիբուսավա եղեկավարած հայ օկնության ֆոնդից փոխանցված գումարները հասել են նաև Ալեքսանդրապոլում գործող Հայաստանի ամենամեծ որբանոց։ Այս տարի լրացավ Էչի Շիբուսավայի գլխավորած ֆոնդի ստեղծման 100 ամյակը։ Ապրիլի 24-ին Շիբուսավայի շիրիմին էին այցելել Ճապոնիայում հայ համայնքի ներկայացուցիչները, որտեղ Դեսպան Հովանիսյանի գլխավորությամբ Շիբուսավայի ժառանգների ներկայությամբ հարգանքի դուրք տրվեց Հայաստեր բարերարին։ 2021 թվականին Շիբուսավայի անվան թանգարան հիմնադրամում Հայ բարձրաստի ճամպաշտոնյաների ներկայությամբ AG Shibusawa-ի ծորանը Մասահիդե Shibusawa-ին փոխանցվեց Հայոց ցեղասպանության Թանգարան Ինստիտուտի Հենրի Մորգենթաու հուշամեդալը։ Այս տարի լրացավ Զմյուրնիայի մեծ աղետի 100 ամյա տարելիցը։ Իրախտագիտության է արժանի ճապոնական տոկեի մարու նավի նավապետի վարմունքը, ով 1922 թվականին Զմյուրնիայի մեծ աղետի ժամանակ չի ենթարկվելով Քեմալ Աթաթուրքի զորքերի պահանջին, տախտակամած վերցրեց եւ փրկեց մոտ 825 հայերի եւ հույների։ Առանձնակի ուշադրության է արժանի նավապետի մարտասիրությունը, ով նավի թանկարժեք ուղեբերը նետել է ծովը, որբիսի ավելի շատ մարդ կարող է վերցնել տախտակամած։ Փրկվածների մեջ էր նաև աշխարհահրճակ երկե հոնահար Պերտ Ժամկոչյանի հայրը, Նազարետ Ժամկոչյանը։ My name is not an American name. I am of the Armenian heritage. Armenia has a very venerable history of 3,500 years. Our country was located at the foot of Mount Ararat and historians have called it the cradle of civilization. Written in the history book, that wonderful history book of the Armenians, are many beautiful and glorious pages, but there are also some very sad and tragic pages. As the people threw themselves into the turbulent seas of the Bosporus, there were Japanese boats, and the Japanese people came to save thousands of lives of Armenians crying for help. And among one of those who jumped into that turbulent sea was a young boy. And that young boy's name was Nazareth Shamgotchan. He was my father. So in the names of those thousands of people that were saved by the kindness of the Japanese people. In the name of the son of Nazareth Jamgochan, I am here to offer thanks in behalf of the Armenian nation that still lives as the son of that boy that was saved in a Japanese boat. Kokoro kara arigato. Kosaimashu. 
Հայ ժողովուրդը երբեք չի մորանը, 1980 թվականի սպիտակի ավերի չիրկրաշարժի ժամանակ ճապոնյայի ժողորդի ծուցաբերած ոգնությունը։ 2011 թվականի մարդի երեքին, երբ ճապոնյայում տեղի ունեցավ երկրաշարժ և ծունամի, Հայաստանի ստրամադրվեց գալի օգնություն։ 2017 թվականի սպիտակ հաղաքում տեղադրվեց խաչքար ի հիշատակ ծունամի զոհերի, երկու ժողովուրդների ցավը միավորող յուրօրինակ հուշակոթող է այն դարձել։ Այդ ցավ նանտարբեր չթողեց նաև հայ արվեստագետներին, ովքեր 2011 թվականին համախմբվեցին և ներկացրեցին վերածնվիր ճապոնյա ստեղծագործությունը։ Հայ ճապոնական հարաբերությունները նոր որակ ստացան խորորդային միության պլուզումից և Հայաստանի անկախոցումից հետո։ Բոխադարձ ուղերզներով սկիզբ դրվեց երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանը։ Հայ ճապոնական գիտական կապերի զարգացման նպատակով պրովեսոր ռուբեն Քարապետյանի եւ Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակի անդամ Նիկոլայ Հովանեսյանի ջանքերով 20 տարի առաջ Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտում բացվեց Արևելյան Ասիայի երկրների ներկայիս միջազգային հարաբերությունների բաժինը սկիզբ դնելով ասիական երկրների մասնավորապես Ճապոնիայի, Չինաստանի եւ Հնդկաստանի վերաբերյալ հետազոտությունների իրականացմանը։ Նորաստեղծ հանրապետությունում հայ ճապոնական հարաբերությունների գործարար կապերի ակտիվացման եւ զարգացման գործում մեծ դեր ունեցավ ճապոնացի գործարար Իմայի ընդ քո ընկերության հիմնադիր նախագահ եւ հայազգի բարեկամ Կազուրո Իմային։ Հայաստանի հանրապետության արդյունաբերողների եւ գործարարների միության հիմնադիր նախագահ, ֆիզմատ գիտությունների դոկտոր, ակադեմիկոս Արան Վարթանյանի եւ հայազգի գործարարների ջանքերով կնկված հուշագրով սկիզբ դրվեց հայ ճապոնական գործարար կապերի ստեղծմանը։ Հայ ճապոնական բարեկամական ասոցիացիայի հիմնադիր նախագահ Հիդե Հարունակա Ջիման մինչ օրսել նպաստում է Ճապոնիայում հայագիտության զարգացմանը։ Հրատարակելով հայոց պատմության վերաբերյալ գրքեր եւ գիտական հոդվածներ Ճապոնիայում հրատարակվող արագս եւ արարատ պարբերականներում։ Հայոց պատմության ողբեր գալի էջերից մեկի Օսմանյան կայսրության կողմից 1915 թվականին իրականացված ոչրագործության մասին Ճապոնիայի ժողովրդին է ներկայացրել Այչի Սանգյո համալսարանի իրավունքի պրոֆեսոր Հիրոյոշի Սեգավան իր հայերի մոռացված ցեղասպանությունը գրքում։ Ինչի համար Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի կողմից արժանացել է պատվավոր դոկտորի Կոչմանը։ Հայաստանում ճապոնագիտության զարգացման գործում իր մեծ ավանդն է ունեցել Կարինե Քարամյանը, ով մի շարք ուսումնական ձեռնարկների առաջին հայերեն ճապոներեն բառարանի հեղինակն է։ Կարինե Քարամյանի ջանքերով թարգմանվել են մի շարք գրքեր, մինչ օրս էլ հիշվում է նրա մեծ ավանդն ու անգնահատելի ներդրումը Հայաստանում ճապոնագիտության զարգացման ճապոներեն լեզվի ներդրման գործում։ Հայ ճապոնական գիտական եւ մշակութային կապերի եւ լեզուների ներդրման գործում իրենց նշանակալի ավանդն ունեն Արումենիանի Պոն Հայ ճապոնական գիտամշակութային միությունը, ճապոնահայկական հարաբերությունների զարգացման հասարակական կազմակերպությունը, Իրոհա եւ Հիկարի գիտակթամշակութային կենտրոնները։ Thank you.